একটা ফাইনালে ফরচুন বুরশালকে হারায় তানভীর ইসলাম আছেন স্পিনার উনিও বেশ কার্যকরণ লোকাল কালেকশনও এবার খুব ভালো হয়েছে প্রত্যেকটা নামই হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টি এবং ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের খুব পরিচিত মানে যে লুকিং লাইক চ্যাম্পিয়ন্স দর্শক চলছিল বিপিএল দাবামা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স দিয়ে শেষ হচ্ছে আপনাদেরকে যদি প্রশ্ন করি বিপিএল এর সবচেয়ে সফল দল কোনটা যারা ক্রিকেটের টুকটাক খোঁজ খবর রাখেন ঘরোয়া ক্রিকেটের কিংবা বিপিএল নিয়ে যাদের ন্যূনতম আগ্রহ আছে তারা এক বাক্যে বলতে পারবেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের নাম কারণ দলটা কনসিস্টেন্ট এবং দলটা বিপিএল এ যখন থেকে ইনক্লুড হয়েছে তখন থেকে ধারাবাহিকভাবেই প্রতি সিজনেই খেলে যাচ্ছে এবং তাদের সফলতার পাল্লাটা ব্যাপক ভারী আমরা জানি যে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের আসলে স্ট্রেংথগুলো কি তারপরও বিশেষ করে কিছু জায়গায় তো আলোচনার দাবি রাখেই অন্যতম শিরোপার অন্যতম দাবিদার তাদেরকে বলা হচ্ছে সামিউর রহমান জালাবেন তার চোখে আসলে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সটা কোথায় কোন পর্যন্ত যেতে পারে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের কি অবস্থা সামি প্রথমে একটু জানতে চাই এবং আমরা বিপিএল দামামান এই অনুষ্ঠানটাতে বিপিএল এর বিভিন্ন দলগুলো নিয়ে হচ্ছে একটা বিশ্লেষণ দেওয়ার চেষ্টা করতাম সর্বশেষ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স সিলেক্ট করার কারণ তারা হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে সফল দল এবং কারেন্ট চ্যাম্পিয়ন কি বলবেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বিপিএল এর চারবারের চ্যাম্পিয়ন এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স যেটা হচ্ছে তারা কনসিস্টেন্ট একটা ভালো পারফরমেন্স ধরে রাখছে বিপিএল এ তারা যে কয়জন বিদেশি খেলোয়াড়কে তারা খেলায় দেখবেন ঘুরে ফিরে তারাই সবসময় কুমিল্লাতেই খেলে এটা সাবেক বোর্ড প্রেসিডেন্ট এবং আইসিসির ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামালের যে বৈশ্বিক পরিচিতি এই পরিচিতির কারণেই হোক উনি আবাহনের পরিচালক ছিলেন দীর্ঘদিন এটার কারণে ওনার বিদেশি খেলোয়াড়দের মানে আনার যে সংস্কৃতি পারিবারিক ঐতিহ্য সব কিছু মিলিয়ে অনেক খেলোয়াড়ই কুমিল্লায় খেলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে যেমন মইন আলীর কথা বলা যায় সুনীল নারায়ণের কথা বলে যায় তারপর রশিদ খান কিংবা আন্দ্রে রাসেল যে তারা কুমিল্লার হয়ে খেলার জন্য যখন ডাক পান তারা আসলে অনেক নির্দ্বিধায় তারা কুমিল্লাতে খেলতে চলে আসেন কুমিল্লার পরিচিতিটা ওই জায়গায় গিয়েছে অ্যাটলিস্ট মানে কামাল ভাইয়ের কল্যাণে আর কি আমরা ওনাকে কামাল ভাইই বলি উনি একসময় বিসি প্রেসিডেন্ট ছিলেন তো যেটা বলছিলাম যে কুমিল্লা গতবারও কিন্তু ভালো দল করেছে তার আগের বারও তারা সবসময় একটা বিদেশি খেলোয়াড়দের নিয়ে তারা একটা শক্তিশালী দল করে সেই সঙ্গে তাদের লোকাল কালেকশনও এবার খুব ভালো হয়েছে কি কারণে গতবার তাদের ছিল লিটন দাস এবং মুস্তাফিজুর রহমান এবার কিন্তু তাহিদ হৃদয়কেও কুমিল্লা নিয়ে নিয়েছে মানে তাহিদ হৃদয় কত বছর খেলেছেন সিলেট স্ট্রাইকার্সে সিলেট স্ট্রাইকার্সের হয়ে তাহিদ হৃদয়ের একটা বলা যায় যে ক্যারিয়ারের একটা উত্থানই হয় তাই না উনি তো আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপের পর একটু হারিয়ে যাচ্ছেন এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এক রানে একটা ফাইনালে ফরচুন বুরশালকে হারায় ওই এক রানের হারা ম্যাচটাতে লাস্ট ব্যাটসম্যান হিসেবে স্ট্রাইকে ছিলেন তাও হৃদয় ফরচুন বুরশালের এরপর থেকে তার জীবনেও একটা চেঞ্জ আসে উনি নিজেও নিজেকে একটু শোধরাবার চেষ্টা করেন এবং সেই সাফল্যটা আসলে তার ব্যাটে চড়ে পায় সিলেট স্ট্রাইকার্সও এরপর আবার সিলেট স্ট্রাইকার্সে তাহু হৃদয়কে ভালো করতে দেখে এ করতে দেখে তাহু হৃদয়কে এইবার কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স নিয়েছে তো তাহ হৃদয় লিটন দাস মোস্তাফিজুর রহমান তাদের সঙ্গে তানভীর ইসলাম আছেন স্পিনার উনিও বেশ কার্যকর উনিও জাতীয় দলের ম্যাচও খেলেছেন সম্প্রতি এদের সঙ্গে মানে চারজন বিদেশি তাদের তো ধরেন অনেক লম্বা তালিকা বিদেশি খেলোয়াড় যদি বলি যে ধরেন এতদিন আমরা যে কয়টা দল নিয়ে আলোচনা করলাম একটু ফরেনার নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটু হয়তো বা কখনো গুগল করতে হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ বিষয়ে জানতে কিন্তু এই কুমিল্লার দলের ব্যাপারে একটু বলি মোহাম্মদ রেজওয়ান সুনীল নারেন মইন আলী আন্দ্রে রাসেল ইফতেখার আহমেদ খুশদিল শাহ জনসন চার্লস নাসিম শাহ রশিদ খান রাকিন কর্নওয়েল ম্যাথু ফোর্ড মানে প্রত্যেকটা নামই হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টি এবং ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের খুব পরিচিত এবং হচ্ছে গিয়ে খুব ইফেক্টিভ তারা মানে এই এই বিষয়টা এই নামগুলোই আসলে দলটার যে কতটা রিচ কতটা ভারী সেটা একটা প্রমাণ করে যদি ফরেন রিক্রুটের ক্ষেত্রে প্যারালালে তো আর কেউ নেই রংপুর রাইডার্স কিছুটা বাবর আজম পাতিরানা তারপর হাসারাঙ্গা এরকম মিলে কিছু রংপুর রাইডার্স কিছুটা ক্লোজ উইথ কনসিডারিং সাকিব হ্যাঁ রংপুর রাইডার্স কিছুটা ক্লোজ অন পেন অ্যান্ড পেপার বাট কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স মানে দে লুকিং লাইক চ্যাম্পিয়ন্স আচ্ছা টিমটার কথা তো আমরা একটু বুঝলাম কিন্তু আপনার কাছে কি মনে হয় না যে হচ্ছে কি দীর্ঘদিন একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি টিম চালানোর পর যারা চালাচ্ছেন টিমটা তাদের একটা ক্রিকেট নিয়ে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট নিয়ে তাদের যেই প্ল্যান কিংবা তাদের যে হচ্ছে গিয়ে 
অকশন বলবো না এটা তো ড্রাফটই বলা যায় ড্রাফট নিয়ে তাদের যে হোমওয়ার্ক কিংবা তাদের যে এক্সপিরিয়েন্স এটার পুরো প্রতিফলনটাই তাদের এই এবারের রিক্রুটমেন্টগুলোতে ঘটেছে না সেটা তো আছে কারণ দলটার সঙ্গে মোহাম্মদ সালাউদ্দিন যুক্ত আছেন সম্প্রতি উনি কোচিং নিয়ে উনি একটা বইও পাবলিশ হয়েছে মাস্টার ক্লাস তো উনি গত বছর প্রেস কনফারেন্সে অনেকবার বলছিলেন যে আমাদের দেশের লোকাল প্লেয়ারদের সমস্যাটা কোথায় কোন জায়গায় তারা পিছিয়ে যেটা হচ্ছে তার উনি মাস্কো সাকিব ক্রিকেট একাডেমির সঙ্গেও ইনভলভ এবং সেখানে সারা বছর ডোমেস্টিক অনেক প্লেয়াররাই প্র্যাকটিস করেন তো উনি সেখান থেকেই উনি অনেককে হয়তো পিক করতে পারেন যে কে আসলে কীরকম করবে এবং কোন জায়গাগুলোতে আসলে আমার কোন ধরনের প্লেয়ারদেরকে দরকার তো দেখবেন যে তাদের আপনার মানে প্লেয়ারদের যে পাইপলাইনটা মানে কোন প্লেয়ার কখন আসবে কখন চলে যাবে কোন প্লেয়ার একজন চলে গেলে ওই জায়গাটা কে রিপ্লেস করবে এই লজিস্টিক্যাল ব্যাপারগুলো তারা খুব ওয়েল চকড আউট করে রেখেছে যে কারণে যে ধরেন কখন খুশদিল চলে যাবে কখন খুশদিলের জায়গায় হয়তো রাকিম কর্নওয়াল আসবে কিংবা কার জায়গায় কে কোন জায়গাটা ফিল ইন করবে এই জিনিসগুলো তারা খুব ওয়েল সর্টেড তাদের আর কি সবচেয়ে সফল দল কত দিবেন এই টিমটা এই টিম নাইন পয়েন্ট ফাইভ নাইন পয়েন্ট ফাইভ তাদের প্রতি এক্সপেকটেশনটা আসলে কোন জায়গায় ফাইনাল খেলা উচিত ফাইনাল খেলা উচিত শিরোপা তো ফাইনালে যদি ভালো করে সেটা তো ফাইনাল ওয়ান অফ যদি বলি যে হচ্ছে কি লোকাল ক্রিকেটারদের মধ্যে কার কাছ থেকে অনেক বেশি কিছু এক্সপেক্ট করেন এই দলের লিটন কুমার দাস সেটার একটা নিশ্চয়ই সবকিছু মিলিয়ে মানে একটা ভালো বিপিএল আউটিং তাকে ওয়ার্ল্ড কাপের একটা কনফিডেন্ট একটা মাইন্ডসেটে নিয়ে যেতে পারে ওভারঅল আপনি কি মনে করেন যে এবারের বিপিএলটা অন্যান্য বিপিএল এর চেয়ে একটুখানি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে কারণ আমরা শুনতে পাচ্ছি যে কিছুটা উইকেটের কিছুটা চেঞ্জেস আসছে বিদেশি রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে কয়েকটা দল বেশ ভালো করেছে এবং লোকাল প্লেয়াররা আসলে এখানে নিজেদের পারফর্ম করার বেশ সুযোগটা থাকছে এবারের বিপিএলটা কি একটু ডিফারেন্ট আবার বলা যায় যে মিরপুরের একাডেমি মাঠ কেন্দ্রিক যে একটা জটলা সেই জটলাটাও কিন্তু এখন সেই জটলাটা কেটেছে এবং এবার সাতটা দলের সাতজন কোচই হচ্ছেন বাংলাদেশি এবার বিদেশি কোনো কোচকে আমরা দেখছি না এটা একটা ইতিবাচক দিক তো আসার কথা ছিল উনি হয়তো কনসালটেন্ট বা মেন্টর এরকম কোনো একটা রোলে বাট আমি জেনেছি তাদের কনসার্ন একজনের কাছ থেকে যে মিজান রহমান বাবুলি ফরচুন বরিশাল কোচ থাকবেন তো এক্সপেকটেশন আসলে অনেক বেশি কুমিল্লার কাছে বিকজ অফ কুমিল্লা অনেক সফল একটা দল এবং খুব কনসিস্টেন্ট একটা দল এবং কুমিল্লার যেই প্লেয়ারদের যে লাইন আপ ফরেন রিক্রুট এবং লোকাল রিক্রুট সেটা আসলে যে কোনো ক্রিকেট প্রেমিকেই একটা টি টোয়েন্টির একটা কম্প্যাক্ট কমপ্লিট একটা প্রদর্শন দেখার আগ্রহ নিয়ে তাকে স্টেডিয়ামে যেতে বাধ্য করবে এমন একটা ব্যাপার রাইট মাহফুজ এইবার বিপিএলটা আমার কাছে মনে হয় যে তিনটা টিম তারা খুবই অলমোস্ট নেক টু নেক ফরচুন বরিশাল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস এবং রংপুর রাইডার্স মানে লোকাল কালেকশান অ্যান্ড ফরেন কালেকশান সব কিছু মিলিয়ে মানে তিনটা টিমের মধ্যে ইট উইল বি এ ভেরি টাফ ফাইট আর এখানে কোনো একটা আন্ডারডগ টিম এখানে চার নম্বর দলটা হিসেবে প্লে অফে ব্রেক করবে দর্শক ধন্যবাদ আপনাদেরকে আপনারা যারা বিপিএল দামামা এতদিন দেখেছেন এবং আমাদের সঙ্গে ছিলেন আপনারা জানেন যে দেশ রূপান্তর স্পোর্টস নিয়ে নানানভাবে কাজ করে থাকে আপনারা এই বিপিএল এর নানান বিষয় নিয়ে আমাদেরকে মতামত জানাতে পারেন এবং আপনারা অবশ্যই আমাদের বিপিএল এর এক্সপেকটেশনটা কি সেটি নিয়েও আপনারা আমাদেরকে আপনাদের মন্তব্য জানাতে পারেন আমাদের বিপিএল দামামা এখানে শেষ হচ্ছে আপনারা অবশ্যই দেশ রূপান্তরের সাথে থাকবেন এবং প্রত্যাশাই থাকবেন আমি আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাহফুজ ধন্যবাদ দর্শক আপনাদের সকলকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেশ রূপান্তরের সাথেই থাকবেন